。哎，大家好，今天毕老师非常高兴在另外一个新单元跟大家见面。这个单元是学习英文的灵魂，以及它的初步音标 （pronunciation）。你听看 ，pronunciation， 我这样一念的同学就知道，你在老师你在念什么？我念就是音标这个字。所以呢，你不会发音，就没有办法把 p r o n u n c i a t i o n 背出来。哎，所以老师写给你看啊 ，p r o n u n c i a t i o n 这个字啊，你看它这么长哦，其实它就是音标的意思。那老师，我怎么念呢才会念成 pronunciation？ 所以请您老师要告诉你，注意听，教音标呢，首先要破题。什么叫破题呢？就什么叫音标？没有音哪里会有标？呃，当然不是这样讲，就是没有音标就没有英文，没有音标就没有英文。这句话一定要记住。老师教你怎么念啊 ？P R O 的念 pro， 你看我一念我就可以写得出来，黄色的 pro， 然后音标的符号呢是一个中括号，看到没有？中括号不是小括号，更不是大括号，中括号。再来第二音节呢 ，a u a 念 none none， 看到没有？第三音节呢 ，c c c 呢就是 s 发音 ，pronunciation c。再来 a 呢是念 a，t i o n 念 sh， 合起来就是 pronunciation。还有两个重音，第一个 pro pro 要稍微重一点，第二个 none pronunciation。这个 non 呢也是算次高一点，哎，这样子，所以合起来我们怎么念呢 ？pronunciation， 尤其这个重音特别重要。所以你没发现，我们要念音标以前呢，首先把音节要分清楚，像 p r o 一个音节 ，a u n 一个音节 ，c i 一个音节 ，a 一个音节 ，sh 一个音节。而且你又发现到一个现象，什么现象？ pro 母音 ，n 母音 ，c 母音 ，a 母音 ，e 母音，所以合起来 ，e a e a e， 这五个母音。因此呢，我们就把音节分清楚了，每个音节的母音抓住了，然后连续念，慢慢念 ，pro n c a s h 再一遍 ，pronunciation 就是音标的意思。人家问你说，哎，你 how about your pronunciation？ 你的音标怎么样？你说 so so， 马马虎虎，不好。我们应该说 that's all right， that's okay， that's the best of my, of mine。那是我学英文里面最好的一部分。OK， 好。那么不太好的人，现在跟老师的来学习。首先我要介绍一下音标呢，在过过去很早，我们是学 DJ 音标，那个是英国音标。那后来呢，美国有两位先生，呃 ，Not and c a n y o n c a n y o n and Not 两位先生，他们的姓呢都是有第一个字母是 K。所以呢，取他们两个人的姓的第一个字母，就产生了 K K 音标的来由，呃，是美国音，因为现在我们跟美国的来往啊，比英国要频繁，要要深入多了，所以我们现在学美国音标啊、哦、，K K 音标。毕老师给你详解，在过去我发现很多学生声音很好听，呃，发音很正确，可是呢，念出英文不标准，什么原因？他只有在模仿，他没有自我一种一种自我呃信心。模仿到到后来呢，类似而已，没有完全正确，因此呢，发音就不好。我希望大家以后有机会呢，跟外国人见面，人家说：“哎呦 ，Your pronunciation is much better than ours。”你的发音比我们的还好，我们美国人都没有你好，你不就成功了吗？是不是？好，我们开始啊。首先我要介绍一下，音标呢分为两类 ，pronunciation 有两大类。第一大类呢是母音，母音哦。因为母音呢是音标的最早发现、最早发音，呃，在以前北京人时代哦，他们念音标都是念母音，他们没有子音，呃，因为北京人出来的时候啊，一、呃、呜、哎、哦，他都这样子发音。为什么会发这种音呢？舌头和牙齿没有碰到，舌头、牙齿之间呢不做任何的摩擦，或者说做任何的接触，这叫做母